Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale euh, qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. Trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise hein, ce mois-ci sont le TV Series Tarot et le Crystal Visions Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'oracle énergie de guérison. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va c'est le diable qui va vous accompagner pendant ce mois de mai. Alors, il euh, ne faut pas avoir peur du diable. Hein, euh, il n'a pas que des, euh, que des côtés, euh, que des côtés euh, négatifs, ce diable. Euh, dans la matière, euh, déjà, il est, euh, il est fort, ce diable. Il est rusé, il est, euh, euh, il est super malin, il est très fort pour... Euh, euh, pour sortir des sentiers battus, pour euh, oser prendre des risques, pour, euh, il, est, il est très créatif en fait pour trouver des, euh, des, des solutions euh, en, dehors des, en dehors des clous en fait. Euh, alors c'est une carte qui peut nous parler aussi de, de pouvoir, de se sentir empêché ou d'avoir ou peut-être au contraire de vous libérer euh, de quelque chose. C'est aussi une carte un peu sulfureuse qui peut parler de, de tentation. Euh, alors, on va, voir, on va voir dans quelle mesure ça s'exprime, parce qu'avec le diable, il peut y avoir quand même pas... <rire> Regardez, le premier, la première que je retourne, c'est le diable. Donc, euh, bon, ça c'est le début de votre mois. Allez, je les retourne toutes parce que... Alors, vous avez le diable et le... The unknown card, c'est-à-dire la carte... C'est une carte qui est spécifique euh, au tarot euh, Crystal Vision. Et bah, c'est une carte que je ne sors pas souvent. Hein. Ça, fait, euh, ça fait des lustres que je ne l'avais pas vue. Euh, The Unknown Card, c'est une carte qui parle de d'un imprévu, de quelque chose de euh, unknown. C'est inconnu, c'est masqué. Pour l'instant, on ne sait pas. Euh, J'y reviens après. Donc, le diable et euh, la carte, la carte du mystère. Euh, le 9 d'épée, le page de bâton. Le euh, cavalier de denier et l'as de bâton. Le 6 d'épée avec le page de denier. Le roi d'épée avec le magicien. L'as de denier avec la lune. Et pour finir, le 2 de coupe avec le cavalier de denier. Ok, alors je vais remonter tout ça. Bon, euh, voyons voir. En arcane majeur, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Euh, donc vous avez le diable. Deux avec le magicien. Trois avec la lune. Ok. Euh, alors, je regarde un petit peu vos cartes pour, pour voir le, la, la tendance de ce diable, parce qu'il est là et euh, il ressort avec euh, cette, carte, bah, cette carte mystérieuse. Euh, J'ai quand même un deux de coupe en fin de tirage qui pourrait me parler, on pourrait parler de passion. C'est un tirage général, ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Là, j'ai euh, deux personnages qui sont, euh, qui sont enfermés dans des, dans des cages. Euh, et je retrouve deux personnages euh, à la fin qui sont euh... là il y, a une, il y a une victoire, il y a une harmonie il y a que... alors dans quelle mesure vous êtes peut-être euh, pour certains, certaines euh... il y a quelque chose qui vous empêche par rapport à quelqu'un il va falloir euh, se, se libérer, euh, libérer, euh, libérer la parole et libérer l'action pour, euh, pour aller de l'avant pour euh pour mener à bien quelque chose, 
pour certains, c'est se laisser aller à la passion hein, quand même. J'ai le diable avec euh, cette tasse de bâton là et le fait d'aller vers la passion et c'est pas facile pour vous. Ce cavalier de denier, je le retrouve en fin de tirage avec le, le deux de coupe. Euh, pour d'autres, il y a peut-être quelque chose, alors c'est pas forcément de la passion amoureuse, ça peut être quelque chose qui vous passionne, mais dans le monde du, du travail, de, 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 des projets, il y, a, il y a quelque chose à mettre, à mettre en avant. Alors cette, cette carte mystérieuse là, elle m'intrigue. Qu'est-ce que... Alors je regardais sous le dos du paquet, sous le dos du paquet concerné, vous avez les amoureux. Alors, je n'ai pas l'habitude de regarder dans les tirages sous les dos de paquets parce que, euh, parce que voilà, je ne le fais pas. Et si je le fais pour un signe, après, je le ferai pour tous les signes. Mais bon, ce n'est pas, pas tous les jours que ça, c'est une carte spéciale quand même. Donc, il est possible que ça... Ah, regardez ce que j'ai sous l'autre paquet. J'ai les amoureux aussi. Donc, vous avez quand même deux fois les amoureux, avec le monde derrière et le magicien encore. Euh, et là, qu'est-ce qu'on a L'as de bâton. Vous avez... L'as de bâton, il est ici aussi. Donc, il y a 6 euh, de bâton, 7 de bâton. Ok. Euh, il, y a possiblement, euh, il y a possiblement, effectivement, un, un coup de cœur. Euh, si ce n'est pas un coup de cœur euh, amoureux, ça peut, être, ça peut parler d'un d'un partenariat ou d'une relation spéciale avec quelqu'un qui, qui vous est cher. Et s'il n'y a pas cette notion de, de sentiment, on peut parler de partenariat avec quelqu'un, d'un partenariat au sujet de quelque chose qui de toute façon vous, ne vous laisse absolument pas indifférent, indifférente. C'est bon, vraiment, je suis. Euh, alors, attendez, hop, parce que bah, j'ai pas l'habitude de faire ça, donc du coup, j'ai. Je vais faire très simple, je vais pas mélanger. Euh, alors, sur cette euh, carte de l'inconnu, je vous fais un cadeau là, les, les cancers, parce que d'habitude, je fais pas ça. Le 5 de denier. Il y a une peur. Euh, il y a une peur de perdre par rapport à une tentation. Il y a une peur de perdre. Est-ce que vous avez peur de perdre quelqu'un Est-ce que vous avez peur de, de prendre un risque dans le travail ou financièrement ah ouais, Les amoureux, c'est aussi l'entre-deux. Hein. J'ai un, un deux de denier là. Et donc, vous, vous dansez un petit peu d'un pied sur l'autre dans une, dans une situation qui n'est pas... Vous n'avez vous peut-être pas le, le, le champ libre. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui vous empêchez. Quand je vois ce 9 d'épée en force, où justement, euh, on vous invite à, à vous lâcher la grappe dans le mental pour, euh, pour, explorer, pour explorer ce qui vous plaît, pour explorer vos propres tentations. Allez, une dernière et je range. La justice. Il y a... Il y, a un équilibre, il y a un équilibre à trouver. La justice, je l'avais vu, je ne sais plus où c'était derrière, derrière ce paquet-là, je l'avais vu passer. Elle était là. Euh... Est-ce que c'est vous qui avez quelque chose Donc, vous entrez dans le moi avec le, le diable et euh, la, carte, la carte du mystère. Est-ce que c'est vous qui avez quelque chose euh, à offrir Et vous ne savez pas. Vous savez ce que vous avez à offrir, mais vous ne savez pas comment ça va être, comment ça va être reçu. Est-ce que je prends le risque d'offrir ou pas je, je retrouve cette notion ici. Euh, ce personnage-là qui, euh, qui tend cette, cette boule, cette sphère. Et puis euh, là, ce personnage qui, 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 tient, qui tient son denier euh, comme s'il le, le tendait euh, à, ce, à cet as de bâton. J'ai l'impression que vous avez une offre à faire. Alors, est-ce que c'est une offre sentimentale Est-ce que c'est une offre financière hein, euh, aussi Ou euh, offrir vos services, offrir votre temps euh... Si ce n'est pas vous, c'est peut-être euh, quelqu'un autour de vous qui vous offre quelque chose. Et vous savez pas, euh, soit vous ne savez pas comment le prendre, soit vous attendez qu'on vous offre quelque chose et puis, euh, et puis ça vient, ça ne vient pas. Pour l'instant, euh, vous ne savez, euh, savez pas trop. 
Mais c'est quand même, je ne sais pas dans quel registre c'est, hein, une fois encore c'est un tirage général, donc ça ne va pas s'exprimer euh, dans les mêmes registres pour, euh, pour tous les cancers. Euh, N'hésitez pas à partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous. Euh, c'est toujours euh, sympa d'avoir vos différents retours et puis ça me fait toujours plaisir de vous lire bien évidemment. Euh, donc prenez ce qui résonne pour vous, mais il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un qui ne vous euh, laisse pas indifférent. Moi, j'ai pas une sensation avec ce diable, j'ai pas une sensation de, de toxicité ou de... Ce qui est toxique, c'est votre propre mental. C'est le fait de, de vous prendre la tête. Il y a quelque chose euh, au sujet euh, duquel, euh, de laquelle vous, vous, vous montrez trop dans votre, euh, dans votre tête. En fait, vous pensez trop. Là, ça serait le côté plus obsessionnel du diable. Et vous avez peur, vous y pensez beaucoup parce que euh, pour certains, vous avez une décision à prendre et vous repoussez. Vous avez une décision à prendre, il y a une décision à prendre pour, euh, alors pour vous libérer, oui. Mais je n'ai pas l'impression que ça soit vous libérer d'une emprise extérieure. C'est pour vous libérer, pour vous libérer la tête. À un moment, il va falloir que je tranche, à un moment, il va falloir... Moi, j'ai plus l'impression que c'est de l'expression. À un moment, il va falloir que je dise aussi, que j'exprime quelque chose. J'ai cette notion ici avec un, un disque, quelque chose de sonore, j'ai un micro. À un moment, il va falloir que je, que je me mette en avant, que je, que je parle. Alors, c'est peut-être parler pour annoncer une décision, c'est peut-être parler pour euh, annoncer euh, qu'effectivement, vous... Euh, vous décider d'offrir de, de, ou d'investir dans, dans quelque chose ou vous décidez d'accepter ce qu'on vous offre mais j'ai l'impression que pour l'instant au début du mois vous êtes vous vous sentez bloqué dans euh, dans une situation où vous composez au mieux avec cette situation et vous avez euh, vous cherchez l'alignement là dedans et vous êtes partagé en fait, la libération, c'est vous libérer, vous libérer de vous-même. Parce que je sens que vous vous, euh, vous vous emprisonnez dans votre tête. Vous avez déjà commencé quand même à vous aérer la tête. Mais euh, vous êtes quand même assez préoccupé par, euh, par le devenir de cette situation. Est-ce que, euh, est que ça va tenir la route si j'investis de l'argent, est-ce que je vais avoir un retour sur investissement Est-ce que je ne vais pas perdre de l'argent avec ce 5 de denier Si c'est euh, si de l'amour, de l'attention, euh, si c'est vous exprimer pour, pour exprimer votre passion à quelqu'un, est-ce euh, que je ne vais pas euh, perdre cette personne Est-ce que j'ai... Là, c'est la peur de manquer. Alors, peur de manquer d'argent, ou peur de se prendre un râteau, peur de euh, qu'on vous rejette, euh, peur qu'on vous abandonne, peur qu'on vous dise euh, « bah non, finalement, euh, euh, t'es pas à la hauteur » ou euh, « t'as pas les compétences » ou « je... » Bref, pour x ou y raison, vous avez peur de ne pas y arriver. Là, il y, y a une blessure de rejet et d'abandon qui se... Qui, qui, qui quand même est activée au fond de vous. Et c'est de ça, c'est de ça dont on vous parle euh, avec le diable, de vous libérer. Parce que ça vous, ça cloisonne, ça cloisonne des, un échange. On est chacun, euh, on est chacun dans, son, dans son coin. Euh. Alors peut-être que pour certains, certaines, est-ce que vous avez une interaction particulière avec une personne euh, du signe du Capricorne ou qui a du Capricorne dans son thème astral ou est-ce que vous-même vous avez du Capricorne dans votre thème astral euh... allez voir euh... Euh, je suis en train de regarder ce que je l'ai fait oui je l'ai fait le Capricorne ah oui c'était les mêmes c'était les premiers euh... Et il y avait une libération aussi pour les, pour les Capricornes euh, bon, prenez comme ça résonne pour vous, mais en début de mois, euh, vous êtes vraiment dans cette euh, dans cet entre-deux, prudent parce que euh, parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Et le fait de ne pas savoir ce que ça va donner, alors ça, ça vous inquiète. Vous avez vous avez une envie de contrôler les choses. Or, il euh, y a quelque chose dans la situation 
qui fait que tant que vous essayez de contrôler, en fait, euh, vous vous faites du mal, vous vous empêchez, vous, euh, c'est pas comme ça que ça marche. Il va falloir à un moment euh, vous lancer, vous faire confiance, faire confiance à l'univers, faire confiance à l'autre personne et, euh, et puis y aller. Votre force, le 9 d'épée et le page de bâton. Alors en force, on arrête de se prendre la tête, on arrête de se raconter des histoires, de se faire des films aussi, j'ai cet œil euh, énorme derrière, euh, on arrête de se faire des films, on arrête de... Il y a une histoire de rengaine, il y a une histoire de, 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 de rengaine, de musique, alors ça ne parlera pas à tous mais euh, j'ai cette notion ici de... de... Là, j'ai un personnage qui joue de la flûte. Là, j'ai un disque avec un micro. Ici, j'ai un personnage qui joue euh, de la mandoline. Euh... Il y a une histoire de musique. Il y a une musique... Euh... En fait, il s'agit d'écouter votre musique intérieure d'écouter, il euh, euh, y a une musique qui, euh, que vous ressentez, quand je dis une musique, évidemment c'est symbolique, mais il y a quelque chose qui est doux à vos oreilles dans ce que vous ressentez, peut-être dans ce que vous avez envie de dire ou dans ce que vous avez envie d'entendre. Euh, avec le page de bâton, en force, on vous invite, au lieu de vous prendre la tête, on vous invite à être dans cette curiosité et à tester. Le page de bâton, c'est celui qui picore à droite, à gauche, qui va être curieux dans la, la matière, qui va, euh, qui va initier différentes actions pour, euh, pour sentir euh, ce, qui lui, ce qui lui plaît, ce qui lui plaît moins. Euh, mais il se laisse vraiment guider par, euh, par ses, des impulsions intérieures. Il y a quelque chose... Euh, il se lève le matin, il y a un truc qui lui parle, il a envie de, il a envie de tenter le coup, et ben, il va faire l'expérience dans la journée. Et puis, si le soir, euh, finalement, pff, ça ne l'a pas branché plus que ça, euh, ok, il est, il est content d'avoir fait l'expérience. Il va passer à autre chose, c'est tout. Donc là, au lieu de vous prendre la tête, euh, on vous invite à, à redescendre plus dans, dans l'action et dans le fait de d'exprimer aussi quelque chose, hein. c'est jouer, jouer la musique de la passion, jouer la musique de, de... qu'est-ce qui m'anime Quand je parle de passion, c'est pas nécessairement que de la passion euh, amoureuse, ou euh, <coughs> peut-être que pour certains, c'est pas d'ailleurs, c'est pas que amoureux, hein, avec euh, les bâtons et le diable, on peut être dans quelque chose de plus, euh, de plus sensuel, de plus charnel, mais... Euh, les bâtons, c'est vraiment, c'est l'action, c'est l'énergie vive qui nous fait lever le matin qui nous éclate. Donc, dans quelle mesure vous avez besoin d'écouter en vous ces énergies vives et de vous laisser aller à ça Et dans quelle mesure vous avez également besoin d'exprimer de, votre passion ou vos passions De vous exprimer, vous, à travers des passions Ça peut être des... des des projets de vie, quelque chose de très créatif, je parlais de musique, mais pour certains, il y a peut-être des trucs artistiques, peinture, théâtre, je ne sais pas. Laissez-vous aller, ok. Laissez-vous aller, c'est vraiment important en force. Ne vous bloquez pas dans votre, dans votre tête et euh, voyez, euh, voyez au-delà, en fait, de... J'entends de la stratégie, en fait. C'est vous avez envie d'assurer vos arrières et de maîtriser et de contrôler, mais c'est juste pas possible. Il faut, euh, il faut se laisser porter par, euh, par cette espèce de, 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 de fièvre là. Il y a un truc qui vous anime, laissez-vous porter par ça. Avec ce que ça comporte, euh, avec la part d'inconnu que ça comporte. En challenge. Alors en challenge, euh, eh ben euh, <rire> on trouve cette notion là d'offrir concrètement. Hein, C'est un, un valet de denier avec un as de bâton. Euh, ce valet de denier, il est, euh, il est lent et il est, euh, mais il est hyper fiable. Si mon focus va bien, voilà. <coughs> là, il y a quelque chose à, quelque chose à offrir. Est-ce que c'est vous Est-ce que c'est l'environnement C'est pas facile. De votre côté, c'est pas facile de vous laisser aller. 
euh, à investir, à offrir quelque chose dans une nouvelle passion. Peut-être que ce n'est pas facile de vous investir dans une nouvelle passion parce que vous ne savez pas exactement ce que c'est. Et en force, on vous dit, mais explore. Ce n'est pas en cherchant avec ta tête que tu vas trouver euh, quelle passion t'anime et qu'est-ce qui va t'éclater. Pour certains, peut-être que c'est très orienté euh, travail, action, et euh, vous avez besoin de, de, de trouver euh, un nouveau boulot qui vous éclate et, et en même temps, vous ne savez pas quel boulot. Vous savez juste que vous avez besoin de, de, vous avez besoin de changer. Ok. Mais là, on vous dit, il faut que tu essayes. Il ne faut pas que tu cherches à tout, euh, à tout projeter dans ta tête. Il y a cette part d'inconnu. Accepte-la. N'aie pas peur. Va de l'avant. Écoute-toi. Fais des expériences. Et tu trouveras les réponses en chemin. Mais ça vous challenge de, de chercher une nouvelle passion, d'aller vers quelque chose de... C'est comme si... Euh, c'est comme si vous vouliez étouffer... Euh, c'est comme si vous vouliez étouffer quelque chose qui... Quelque chose qui s'anime, là, en challenge. Alors que ça soit... Que les contours soient vraiment pas clairs. Ok mais euh, si vous écoutez dans le fond de vos tripes, il euh, y a quand même une direction qui vous, est, euh, qui vous est indiquée. Alors, il peut y avoir aussi en challenge une question de, de timing. Euh, par moment, d'être euh, vraiment très lent, c'est le cavalier de denier, euh, très lent, très précautionneux, très prudent, prudente. Et puis, euh, l'instant d'après, euh, l'envie de euh, que ça fuse là, avec, euh, avec l'as de bâton. Et, et trouver le, le bon timing entre ces deux énergies-là, une qui va à deux à l'heure et l'autre euh, qui veut partir euh, se faire euh, du, 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 euh, du sang à l'heure euh, en, en quelques secondes, euh, il y a quelque chose à doser. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez déjà commencé à, euh, à laisser quelque chose, euh, alors quelque chose, quelqu'un, ou pour moi, c'est une façon de penser euh, derrière vous. Vous avez le 6 d'épée et le page de denier. Donc, vous avez commencé à vous, euh, à vous tourner vers l'avenir, à vous tourner vers euh, de nouvelles aventures, si mon focus euh, bien voir là. Euh, vous avez commencé à... Aller vers des eaux plus tranquilles, le 6 d'épée, il laisse derrière lui le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'était l'auto-sabotage, c'était euh, les relations conflictuelles avec euh, l'environnement, c'était des batailles d'ego, c'était euh, des discussions stériles. Donc là, vous êtes, vous êtes en route. On a quand même euh, cette, euh, cette représentation, c'est la série euh, Viking, on est quand même sur, euh, sur des bateaux, euh, on a le vent dans les voiles. Il y a vraiment cette notion de partir à l'aventure, de partir à l'aventure, alors peut-être que pour certains, ça implique vraiment un, un voyage, un déplacement géographique, mais euh, d'une façon plus générale, c'est partir à l'aventure pour aller explorer euh, de nouveaux horizons en termes d'intérêt, de, de, en, en termes d'expérience de vie, de tenter d'autres trucs, euh, toujours pareil, qui vous éclatent. Et là, j'ai euh, ce petit page hein, qui, euh, qui lui se demande comment faire. Celui-là se demande, bon, qu'est-ce qui m'éclate vraiment Et celui-là se demande euh, comment je m'y prends. Et là encore, j'ai euh, cette, euh, cette représentation euh, d'expression artistique, d'exprimer euh, avec euh, de la musique, avec, euh, avec les arts. Il y a quelque chose de très posé aussi. Là, vous avez commencé... À vous, euh, à vous stabiliser, à vous poser, à vous réancrer. Euh, là où vous étiez euh, trop, euh, trop obsédé par quelque chose, il y avait trop d'énergie vive, il y avait quelque chose qui vous, euh, qui vous coinçait, qui vous empêchait, qui, 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 était, euh, qui était compliqué à vivre. Euh, vous avez commencé à, à vous lâcher la grappe à vous-même, peut-être à... 
à lâcher du lest par rapport à des, à des attentes, à une pression que vous mettiez sur votre environnement. Et euh, vous avez peut-être tourné le dos aussi hein, à quelque chose qui était... Euh, J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de toxique là dans votre tirage pour euh, le mois de mai. Maintenant, peut-être que ce diable est un rappel de quelque chose qui a été euh, désagréable et toxique pour certains, certaines d'entre vous. Et si c'est le cas, vous avez tourné le dos à ça. Vous êtes déjà parti. Mais... Euh, en vous, il reste quand même une, une empreinte, euh, la, peur que, la peur que ça revienne, la peur de, de, de retomber peut-être dans un schéma comme ça, euh, le côté, euh, bon, euh, on m'y reprendra plus, et du coup, euh, j'ai tellement été marqué par ça que je, maintenant, je, comme si vous n'aviez plus osé avancer une fois que vous étiez libéré, j'ose plus avancer parce que j'ai peur, euh, si je refais un pas et que je me trompe et que je, je, je repars dans un dans un contexte qui m'enferme, euh, non, je ne vais pas le supporter. Donc pour certains, vous êtes peut-être empêché d'aller de l'avant suite à une, à une situation qui était, euh, qui était difficile à vivre, où il y avait de la contrainte. Bon, vous, vous avez euh, commencé cette libération à vous aérer l'esprit, euh, à être plus tranquille vis-à-vis -vis de vous-même, à arrêter de vous raconter des histoires aussi, à arrêter de vous saboter, à mieux prendre soin de vous. Le page de Denier, il est pragmatique, il est efficace, il est ancré. Euh, là, on a cette jeune fille qui est vraiment adossée à cet arbre. Il y a le fait de, de prendre du recul, de ralentir le rythme, de faire attention à votre alimentation, votre sommeil, euh, votre corps physique, de vraiment vous ressourcer pour pouvoir... Euh, pour pouvoir partir vers de nouvelles aventures. Ça, on vous dit, continue. Continue de bien t'occuper de toi, continue de te faire plaisir, continue de, euh, de chercher, oui, mais euh, de chercher ce qui te plaît, de chercher ce que tu vas faire, ok, mais de chercher tranquillement, de chercher euh, sans se... Ce... C'est pas chercher, continue d'explorer. Voilà. Quand vous cherchez, vous vous mettez dans ce mode-là et ça vous enferme. En revanche, continuez d'explorer. On va, euh, voilà, j'ai décidé de, 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 de voguer vers tel cap. Maintenant, est-ce que je vais euh, tomber sur, euh, sur une terre à découvrir euh, ou pas J'en sais rien, je le verrai quand j'y serai. Et puis, mais j'avance je, je, dans ce cap-là. Donc, continuez vos explorations tranquillement. Euh, à votre rythme, en sentant euh, ce qui vous fait du bien et en gardant votre équilibre dans cette exploration de nouveautés. Ce que vous avez, euh, ce qu'on vous invite à lâcher, le roi d'épée et le magicien. Alors là, il y a quelque chose qui est retenu. Euh, le roi d'épée qui normalement ordonne, impose. Euh, alors le côté euh, trop de contrôle, ça si vous en avez encore, on lâche. On se détend. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à dire qui est retenu. Cette expression, là encore, hein, avec, avec les instruments de musique euh, et le micro. Il y a quelque chose à dire. Lui, quand il est bien aspecté, il sait dire les choses et il n'y va pas par quatre chemins. Dans quelle mesure vous n'osez pas vous lancer pour dire quelque chose clairement Pour décider quelque chose clairement ou pour, ou pour annoncer euh, voilà, quelque chose qui, qui, que vous avez à dire euh, là j'ai la parole, là j'ai l'action vous vous retenez vous vous retenez de parler, vous vous retenez d'agir vous vous retenez d'installer de, de, vraiment de la nouveauté euh, vous vous faites pas confiance alors est-ce que vous vous faites pas confiance est-ce que vous faites pas confiance à quelqu'un dans votre environnement euh, par rapport à quelque chose qui démarre hein, euh, et là c'est par rapport à quelque chose où vous n'êtes pas tout seul il y a une forme de, il y a une forme de partenariat on est, euh, on, est, on est deux, mais euh, regardez, j'adore. Hein. Début, euh, début de mois, on est comme ça. Fin de mois, on est comme ça. C'est quand, euh, quand, euh, quand même prometteur. Okay. C'est surtout une peur en vous qui s'exprime. Se, qui euh... Donc n'ayez pas peur de vous lancer. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, c'est vraiment ça. As de denier, c'est euh, initie de la nouveauté, 
c'est l'as, c'est un début de quelque chose, initie de la nouveauté et on est dans les deniers, quelque chose de concret, de réel. Avec la lune, la lune c'est cette énergie de créativité encore, donc vraiment ceux et celles d'entre vous euh, qui sentent que vous avez quelque chose de l'ordre de la créativité. Ça peut être artistique, mais ça peut être à travers le travail, mais il y a quelque chose là qui incube depuis un moment, vous le sentez intérieurement. Il y a une, il y a une forme de créativité là qui, qui, qui est au fond de vous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Et vous l'avez euh, bridé, vous l'avez retenu, vous n'osez pas trop, vous avez peur que ça soit mal reçu, vous avez peur de vous planter, vous avez... on, se... on y va, on y va. Là on vous dit euh, c'est bon, t'as assez, euh, assez incubé, la lune elle est pleine, euh, vas-y, accouche. <rire> Lance-toi, euh, exprime-toi dans ce micro, euh, crée, euh, là encore hein, j'ai la parole, il s'agit d'exprimer dans la matière ce que, vous êtes, ce que vous avez incubé depuis un moment intérieurement. Jouez, j'en reviens à cette, jouez votre musique, faites entendre votre voix, exprimez votre passion. Ça peut être pour certains, exprimer vos sentiments, pour, euh, pour quelqu'un. Ou exprimer vos, vos sentiments par rapport à quelque chose. Pourquoi vous vous seriez euh, empêché de, de... Pour x ou y raison, peut-être que vous n'osez pas dire à votre entourage depuis un moment que euh, vous êtes passionné par, euh, j'en sais rien, telle activité. Mais là, il faut que ça sorte. Donc à entreprendre de nouveau, on s'exprime, euh, on crée de la nouveauté, on s'offre on soi-même une chance, on investit dans une situation, on saisit une occasion euh, qu'on vous donne peut-être. Mais là, c'est ce denier, cette as de denier, c'est cette, cette boule que vous avez à attendre euh, ou, euh, ou qu'on vous, qu vous tend, c'est ce denier que vous offrez ou qu'on vous offre. C'est une graine, c'est un début de quelque chose. On vous invite aussi à sortir euh, de cette intériorité avec la lune. Euh, on est dans l'inconscient, on est dans le monde des ombres, on est dans les illusions, on est dans les doutes, les peurs, les insécurités, les parts de nous qui sont dans l'ombre et pour le coup, on ne sait pas trop où on en est. Donc, euh, j'avais ici une peur une peur de ne pas y arriver, une peur de manquer, une peur de, de se prendre un râteau, de ne pas être à la hauteur, etc. etc. Euh, là, on vous dit, mais euh, ok, tu as des parts d'ombre. J'ai un scoop pour toi, tout le monde en a. Mais avec tes parts d'ombre, crée aussi quelque chose, exprime-toi. Peut-être que précisément dans ce que tu... Euh, dans ce que tu as réfléchi comme étant des parts d'ombre qu'il fallait canaliser, pas montrer, etc. Peut-être que justement, là, il y a une espèce de, de, de clé à laisser aller qui peut vous apporter quelque chose à vous, apporter quelque chose à votre environnement. Il faut... Là, je sens que c'est important de ne pas garder les choses pour vous. Il faut vous libérer, il faut vous libérer de vous-même. Il faut vous laisser le champ libre. Il faut vous laisser avancer vers, vers quelque chose de nouveau. Là. Et vous avez un peu de mal à avancer vers, vers quelque chose de nouveau. Vous avez un peu de mal à vous, à vous lâcher aussi. Là, j'avance vers, vers, vers de la passion. Ça vibre. Mais euh, fou, pas facile. Pas facile, mais faisable. Parce que ce cavalier de denier qu'on a en challenge, je le retrouve en fin de mois, avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est euh, c'est la rencontre, c'est euh, l'harmonie le, le, euh, amoureuse, c'est le couple, c'est aussi l'harmonie à soi-même, c'est le, le respect. Alors, c'est le respect de l'autre, c'est le, le, le soutien, c'est le rapport d'égal à égal, on est, on est sur la même longueur d'onde, on se comprend au-delà des mots. Alors n'en profitez pas, hein. <rire> je dis on se comprend au-delà des mots, c'est pas une raison pour rester, euh, pour rester muet, ok Non, il y a quelque chose à exprimer. Euh, 
Là, il y a, le, il y a aussi euh, peut-être le fait de se, de se trouver, de se retrouver, de se... de se laisser aller, d'avoir... Euh... J'ai la notion avec, euh, avec ces policiers là derrière, pendant le mois de mai, de délucider quelque chose. Et euh, pas quelque chose qui est, euh, euh, qui est négatif, qui est contre vous, qui est... Mais avec cette carte de mystère qui est au début du, de moi, du mois, euh, c'est comme s'il y avait quelque chose qui, euh, qui échappait à votre, à votre mental, le fait de ne pas savoir exactement où ça va, ou le fait de ne pas savoir euh, ce que pense euh, l'autre personne, votre partenaire, euh, ce que, ses intentions, des choses comme ça. Ça représente une forme de, de, de mystère pour vous, qui vous fait vous, vous prendre la tête, vous rédire et essayer de, de contrôler les choses, de ne pas, de pas vous laisser aller. Mais à partir du moment où euh, vous acceptez qu'il y, qu y, euh, y a toujours une part d'inconnu dans la vie, ça, ça s'appelle justement la vie, voilà, euh, à partir du moment où vous acceptez de vous laisser, euh, de vous laisser glisser, euh, que vous acceptez aussi de, de, de dire... Hein, euh, de dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et puis de, et puis de décider d'amorcer de, quelque chose de nouveau. Là, il y a vraiment quelque chose, ce n'est pas facile pour vous, mais euh, à partir du moment où vous vous lancez dans cette nouveauté, là, il y a quelque chose qui est, euh, qui est éclairci, qui est élucidé. Et on peut avancer euh, beaucoup plus en harmonie. Il y a un partenariat qui, est, qui soutient avec ce cavalier de denier qui qui va continuer d'avancer euh, lentement, mais sûrement. Mais justement, il est extrêmement fiable. Là, en challenge, vous doutez peut-être aussi de la fiabilité de l'autre personne face à vous, à moins que vous doutiez de votre propre fiabilité dans une, dans une situation. Est-ce que je vais euh, tenir la distance je me, sens, euh, je me sens très animé par quelque chose ou par quelqu'un. Ok, mais est-ce que je me sentirais euh, toujours autant animé euh, dans, dans trois mois, dans six mois, euh, dans cinq ans Là, il y a quelque chose qui se, qui se met en place, qui s'assainit et surtout qui s'éclaircit, qui s'élucide. Mais c'est aussi en avançant et en avançant euh, à deux. Alors, si vous ne vous sentez pas du tout concerné par une histoire de couple ou de partenariat, c'est avec une part de vous-même. Une part de vous-même avec laquelle vous étiez en train de batailler, d'être en rivalité intérieure. Et là, justement, vous retrouvez de l'harmonie. Et c'est en avançant main dans la main, euh, lentement mais sûrement, qu'il y a une, une ouverture, quelque chose qui s'allège qui et qui est, euh, qui est très agréable au final avec ce deux de coupe. Donc c'est plutôt, euh, plutôt sympa euh, Est-ce que j'ai autre chose je vous ai parlé de la confiance, hein. euh, je crois, je ne sais plus. Le magicien, c'est une carte qui dit « tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir ». Si vous l'avez en challenge, c'est parce qu'il y a des moments où vous vous inquiétez parce que vous avez peur. Vous avez peur voilà, de ne pas, euh, pas être suffisant ou de ne pas, de pas être assez reconnu. Ou de... Bref. Mais euh, là, on vous dit bien sûr que si. C'est juste toi qui te raconte des histoires. Qu'est-ce qu'on vous donne en message Accepter. On vous dit « J'accepte chaque étape que la vie me présente sans résistance. <rire> J'arrête de résister. J'arrête de résister. J'arrête de résister. J'arrête de résister. » Voilà, à quoi vous résistez les cancers Bon, donc, « J'accepte chaque étape que la vie me présente sans résistance. Je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner pour me faire grandir. » Je transforme ma façon de voir les épreuves. Ainsi, j'avance en toute liberté sur le chemin qui mène vers la lumière. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.